。设计思考是用来提出一些有意义的想法的五个步骤，从而为特定的人群解决真正的问题。世界各地的顶级设计学院和商学院都在教授这一方法，它为许多企业带来了满意的客户，并用创新性的解决方案。帮助世界各地的企业家解决问题。第一步，感同身受。第一步的目的是进行用户研究，从而了解人们真正关心的东西。我们需要切实的了解他们的需求和问题。举个例子，比如你想帮助一些老年人，你可能会发现，行动不便的他们依然想能够四处走走。在和他们进行访谈的过程中，他们可能会向你倾诉。为了实现此目标所使用的不同的方法，在访谈后期可以进行深入挖掘，了解他们的个人经历或遇到困难时的处境。理想情况下，你会与多个有着相同困扰的访谈者反复进行此过程。第二步，定义问题。通过访谈，你现在可以了解到，人们在某种行为背后。实际尝试去实现的需求，一种方法是，当受访者在谈论他们的困扰时，对他们所提到的动作或活动划重点，比如他们会说喜欢去散步，与老朋友结伴喝茶，或者在街角商店购物。你可能会意识到，重点并不在于出去走走，而是在于与人保持联系。通过深入分析，写下问题陈述。一些老年人害怕孤独，他们希望彼此可以保持联系。第三步，提出想法，在此阶段只关注问题陈述，并提出解决问题的想法，重点不在于给出一个完美的想法，而是提出尽可能多的解决方案，比如提供独特的虚拟现实体验，老年人也可使用的悬停板，或改装手推车。无论是什么，拿出你最好的一些想法，并把它们展示给你想帮助的人们，这样才可以得到他们的反馈。第四步，构建原型。现在花点时间斟酌一下，从这些关于不同想法的访谈中所获得的信息，问问自己：你的这些想法如何适用于人们的实际生活？你的解决方案？可以是一个新想法和既有想法的结合，把这些点连接起来，勾勒出你最终的解决方案，然后去构建一个可以用来测试的原型。第五步，进行测试。现在和实际用户一起测试你的原型，接受人们不喜欢你想法的可能。重点在于了解什么是可行的，什么是不可行的。所以。任何反馈都是好的，然后回到构思或构建原型的步骤，并且应用所学到的新知识，重复这个过程，直到你有了一个实际可行并可以解决切实问题的原型。现在你已经准备好改变世界或开店营业了。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。